రైల్వే ఎగ్జామ్స్ రీజనింగ్ క్లాస్ వన్ ఏడు ఉంది మూడు వందల నలభై రెండు ఉంది చూడంగానే ఏమి వచ్చేయాలి సెవెన్ క్యూబ్ అంటే మూడు వందల నలభై మూడు కానీ ఇక్కడ ఉంది త్రీ ఫార్టీ టూ ఒకటి తగ్గించాడు నైన్ క్యూబ్ అంటే ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఇక్కడ ఉంది ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఒకటి తగ్గించాడు ఇప్పుడు టూ వన్ నైన్ సిక్స్ని మీరు కనుక చూడంగానే టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అని రాసుకోవాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూడండి ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే చివరిలో ఐదు వస్తుంది ఇది కాదు నైన్ క్యూబ్ అంటే చివరిలో నైన్ వస్తుంది ఇది కాదు లెవెన్ క్యూబ్ అంటే చివరిలో వన్ వస్తుంది ఇది కాదు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఒకవేళ మీకు కనుక థర్టీన్ క్యూబ్ తెలుసు ఉంటే థర్టీన్ క్యూబ్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి తీయండి ఇది వస్తుంది ఇది సెవెన్ క్యూబ్ ఇది లెవెన్ ఇక్కడ రాస్తున్నా సెవెన్ క్యూబ్ లెవెన్ క్యూబ్ ఇచ్చాడు నైన్ క్యూబ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందని అడిగాడు సెవెన్కి ఎంత కలిపితే పదకొండు నాలుగు తొమ్మిదికి కూడా ఒక నాలుగు కలపండి అమ్మా థర్టీన్ అడిగిన ఇచ్చినవన్నీ క్యూబ్లో ఉన్నాయి కదా థర్టీన్ క్యూబ్ అంటే ఇంత అక్కడ ప్రశ్నలోనే చేసాం టూ వన్ నైన్ సెవెన్ ఇలా ఒక నాలుగు నెంబర్లు ఉన్నాయమ్మా వీటిలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏంటని అడుగుతాడు నెంబర్లు ఒకసారి చదవ చదువుకోవాలి ఫస్ట్ యాభై నూట డెబ్బై ఎనభై రెండు యాభై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిది చదవగానే వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకని యాభై తొమ్మిది అనేది ఏంటిది ప్రైమ్ నెంబర్ వీటిల్లో కూడా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఏంటని అడిగాడు ఎక్కువ థింక్ చేయకూడదు రీజనింగ్ థింక్ చేస్తే టైం అయిపోద్ది మీరు బిట్టు చదవంగానే మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అప్లై చేయండి వస్తుందా రాదో తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏప్రిల్ నెలలో థర్టీ డేస్ ఉంటాయి నవంబర్లో థర్టీ డేస్ ఉంటాయి జూలైలో థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి సెప్టెంబర్లో థర్టీ డేస్ ఉంటాయి ఏది డిఫరెంట్గా ఉంది జూలై రమన్ అనేది నలభై ఏడు అవుతుందంట ఎందుకు అవుతుంది నలభై ఏడు రాసేసుకోండి ఏబిసిడిలో ఏ అంటే ఒకటి బి అంటే రెండు సి అంటే మూడు మీరు కనుక అలా అనుకుంటే ఆర్ అంటే ఎంత పద్దెనిమిది ఏ అంటే ఒకటి ఎం అంటే పదమూడు ఏ అంటే ఒకటి ఎన్ అంటే పద్నాలుగు వీటిలన్నిటిని ఎడిషన్ చేయండి ఫార్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు అర్జున్ కావాలి A అంటే ఒకటి ఆర్ అంటే పద్దెనిమిది జే అంటే పది యు అంటే ఇరవై ఒకటి ఎన్ అంటే పద్నాలుగు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి అన్నిటిలో చివరి డిజిట్లో ఫోర్ ఉంది ఖచ్చితంగా మొత్తం అంతా యాడ్ చేసి కొట్టాలి ఎంత వస్తుంది అరవై నాలుగు సన్ అనేది యాభై నాలుగు అయిందంట ఎస్ అంటే ఎంత పంతొమ్మిది యు అంటే ఇరవై ఒకటి ఎన్ అంటే పద్నాలుగు తొమ్మిది కోటి కలిపితే పది పదికి నాలుగు కలిపితే పద్నాలుగు యాభై నాలుగు మూన్ కావాలి ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్తో వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్ళిపోండి ఎం అంటే పదమూడు ఓ అంటే పదిహేను ఇక్కడ కూడా ఓ అంటే పదిహేను ఎన్ అంటే పద్నాలుగు పదిహేను పదిహేను ముప్పై ముప్పై ఎన్ని ఇది ఒక ఇరవై ఏడు ఎంత యాభై ఏడు రీజనింగ్ ఇలాగే స్పీడ్గానే చేయాలమ్మా తప్పదు ఏడిచ్చాడు పదిహేడు ముప్పై ఏడు డెబ్బై ఏడు నెక్స్ట్ ఏంటని అడిగాడు ఏడు రోజుల పద్నాలుగు మూడు కలపండి పదిహేడు పదిహేడు రోజుల ముప్పై నాలుగు మూడు కలపండి ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు రోజుల డెబ్బై నాలుగు మూడు కలపండి డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడు రోజుల నూట యాభై నాలుగు మూడు కలపండి నూట యాభై ఏడు టూ డి అంటే ఏ ఏ అంటే ఒకటి బి అంటే రెండు సి అంటే మూడు డి అంటే నాలుగు అలాగే త్రీ ఐ అంటే ఏమొస్తుంది నైన్ ఫోర్ పి అంటే ఏమొస్తుంది పదహారు గమనించండి టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే పదహారు నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది ఇరవై ఐదు వస్తుంది ఫైవ్ని ఫైవ్ వై అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వై ఎక్కడుంది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండమ్మా దీన్ని ఏమని చదవాలి సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అలాగే సమ్ బీస్ ఆర్ ఏస్ దీన్ని ఏమని చదవాలి ఆల్ ఏస్ ఆర్ బీస్
ఈ డైగ్రామ్ వరకు ఏం చదవాలి ఆల్ ఏస్ ఆర్ బీస్ ఇలా ఒక గీత గీసాను కదా ఇలా గీస్తే నో అని అర్థం ఎక్కడి నుంచి ఉంది నో ఏ నుంచి మాత్రమే ఉంది సో దీన్ని ఇంకేమని చదవాలి నో ఏ ఈస్ సి అని చదవాలి అలాగే దీన్ని కూడా చూడండి ఇక్కడ వరకు ఏమని చదవాలి ఆల్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అని చదవాలి ఇక్కడ నో అనేది నో అంటే గీతం చెప్పాను కదా నో అనేది బీ నుంచి ఉంది అంటే ఏకి కూడా వర్తిస్తుంది లోపల ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని నో ఏ ఈజ్ సి అని చదవాలి నో బీ ఈజ్ సి అని చదవాలి వీడియో ఒకసారి పాస్ చేసి ఒక రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేసేద్దాం సమ్ బ్లాంకెట్స్ ఆర్ స్కర్వ్స్ బ్లాంకెట్స్ స్కర్వ్స్ సమ్ కదా ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ బ్లాంక్ బ్లాంకెట్ అండి రూమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయంట బ్లాంకెట్ లోపల ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్ కరెక్ట్ సమ్ స్కర్వ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్ స్కర్వ్స్ ఇక్కడ ఉంది బ్లాంకెట్ ఇక్కడ ఉంది సమ్ అని ఉంది కరెక్టే కదా ఇలా ఉంటే సమ్ అనే కదా సమ్ రూమ్స్ ఆర్ స్కర్వ్స్ రూమ్ ఇక్కడ ఉంది స్కర్వ్ ఇక్కడ ఉంది ఏమన్నా రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదు సో ఏంటిది ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ మీకు అర్థం కావాలని దీని మీద కొంచెం మోడల్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఆల్ సిల్క్ క్లాత్స్ ఆర్ ఉలెన్ సిల్క్ క్లాత్స్ అనేది తీసుకున్నాను సిల్క్ క్లాత్స్ అన్నీ కూడా ఉలెన్ అంట నో ఉలెన్ క్లాత్ ఈస్ నైలాన్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది నో అంటే గీత అని చెప్పాను కదా ఇలాంటి గీత నో అంటే ఇలాంటి గీత నో ఉలెన్ క్లాత్ అంటే ఉలెన్ నుంచి ఉందంట గీత ఎక్కడ వరకు నైలాన్ వరకు నో సిల్క్ క్లాత్ ఈస్ నైలాన్ సిల్క్ లోపల ఉంది గీత బయట నుంచి ఉంది కాబట్టి నో అనేది కండిషన్ అప్లై అవుతుంది కదా వన్ అవుతుంది ఆల్ ఉలెన్ క్లాత్స్ ఆర్ సిల్క్ మీరు గమనిస్తే ఈ డైగ్రామ్ని ఆల్ సిల్క్స్ ఆర్ ఉలెన్ క్లాత్స్ అవుతుంది ఆల్ ఉలెన్ క్లాత్స్ అనే సిల్క్ అవ్వదు సో ఓన్లీ వన్ ఫాలో ఎక్కడ ఉంది ఇది అలాగే ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాను ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఇదిగోండి మెంబర్స్ ఈ మెంబర్స్ అందరూ కూడా క్యాండిడేట్స్ అంట ఒక చిన్న పాయింట్ నేర్చుకోండి దీన్ని ఏమని చదవాలి ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఏమని చదవకూడదు ఆల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ మెంబర్స్ అని చదవకూడదు మెంబర్స్ అన్నీ మాత్రమే క్యాండిడేట్స్ అని అర్థం ఇలా ఉంటే డైగ్రామ్ ఇప్పుడు బిట్టి చేద్దాం తర్వాత నో స్టూడెంట్ ఈస్ క్యాండిడేట్ నో అంటే గీత ఎక్కడి నుంచి ఉంది క్యాండిడేట్ నుంచి స్టూడెంట్ వరకు ఉంది ఇదిగో క్యాండిడేట్ నుంచి స్టూడెంట్ వరకు నో మెంబర్ ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ బయట నుంచి ఉందమ్మా నో అనేది ఈ గీత సో మెంబర్కి కూడా వర్తిస్తుంది కదా వన్ అయిపోతుంది సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది మెంబర్ ఎక్కడ ఉంది సమ్ ఉంది ఆ రిలేషన్షిప్ లేదు ఓన్లీ వన్ ఫాలో ఎక్కడ ఉంది ఇది అక్షయ్ సన్నిన్లా అక్షయ్ ఉన్నాడు సన్నిన్లా అంట ఇవ్వండి ఇక్కడ సన్నిన్లా అర తీసుకున్నా ఈజ్ మ్యారీడ్ టు అనీషా ఇంకో అనీషా అంటే అక్షయ్ కూతురు పేరు అనీషా అక్షయ్ కూతురు అయిన ఈ అనీషాని ఈ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు సన్నిన్లా తర్వాత అనీషా తర్వాత హూజ్ అని ఉంది అంటే అనీషా అనేది ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అంట విజయ్ అని ఇదిగో బ్రదర్ విజయ్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ట్వింకిల్ ఈ విజయ్ అనేవాడు ట్వింకిల్ అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అమ్మాయి కదా అందుకే మైనస్ హౌ ఈస్ ట్వింకిల్ రిలేటెడ్ టు అక్షయ్ ఏమవుతుందమ్మ ట్వింకిల్ డాటర్ ఇన్లా అవుతుంది చికెను వెజిటేరియను నాన్ వెజిటేరియను చికెన్ అనేది ఏంటిదమ్మా నాన్ వెజిటేరియన్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ సపరేట్గా ఉంటాయి కదా ఈ డైగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇది మెన్ టీచర్స్ డాక్టర్స్ అబ్బాయిలు తీసుకున్నాం అబ్బాయిల్లో కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉండొచ్చు అబ్బాయిల్లో కొంతమంది టీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ కొంతమంది టీచర్లు డాక్టర్లు అవ్వకూడదా అవ్వచ్చు కదా సో డైగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇది రో ఆఫ్ గర్ల్ స్టాండింగ్ ఫేసింగ్ నార్త్ రామా ఈజ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంట అండి రామా ఇక్కడ తీసుకున్నాను రామా అనేవాడు పదిహేనో ప్లేస్లో ఉన్నాడంట లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి అంటే ఇటే పక్కన ఒక పద్నాలుగు మంది ఉంటారు అలాగే షాలు ఈజ్ ఎయిత్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ ఇదిగోండి ఇది రైట్ హ్యాండ్ షాలు ఎక్కడ ఉంది షాలు అనేది ఎనిమిదో ప్లేస్లో ఉంది 
అంటే షాలు కిటప్ పక్కన ఖచ్చితంగా ఒక ఏడుగురు ఉంటారు ఇఫ్ షాలు ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు ది లెఫ్ట్ బై ఫైవ్ ప్లేసెస్ అంటే ఇలా వచ్చిందంట ఒక ఐదు ప్లేసెస్లో అప్పుడు ఏమవుతుందంట షీ మూవ్స్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ రామా రామాకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇదే కదా ఇక్కడికి వస్తుందంట ఒక ప్లేస్ వచ్చింది అమ్మ రెండో ప్లేస్కి వచ్చిందమ్మా మూడో ప్లేస్ మూవ్ అయింది నాలుగో ప్లేస్లో రామా దగ్గరకు వచ్చింది ఐదో ప్లేస్లో ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఇక్కడికి వస్తుంది అయితే ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగాడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ వరకు పద్నాలుగు మంది పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు కదా రామా ఒకడో పదిహేను ఇక్కడ ఒక మూడు ప్లేసులు ఉన్నాయి ఈ ఒక ఎనిమిది మొత్తం కౌంట్ చేయండి అమ్మా పదిహేను పదిహేనుకు మూడు కలిపితే పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది కింది కలిపితే ఇరవై ఆరు ఎక్కడ ఉంది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి వచ్చేస్తాయి ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ రాజేష్ ర్యాంక్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్రమ్ ది టాప్ అంట రాజేష్ ఇక్కడ ఉన్నాడు రాజేష్ ర్యాంక్ ఎంత పదిహేను ప్రకాష్ ర్యాంక్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్రమ్ ది బోటమ్ ప్రకాష్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ప్రకాష్ ఎంత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్రమ్ ది బోటమ్ గ్యా జ్ఞాన్ ఈజ్ టెన్ ప్లేసెస్ అబౌవ్ ప్రకాష్ ఇవ్వండి టెన్ ప్లేసెస్ అబౌవ్ ప్రకాష్ అంటే జ్ఞాన్ ముప్పై ఐదు కదా ప్రకాష్ ఇరవై ఐదు జ్ఞాన్ ముప్పై ఐదు అవుతుంది అప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఆర్ టెన్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ రాజేష్ అండ్ జ్ఞాన్ వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య పది మంది ఉన్నారంట హౌ మెనీ టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇక్కడ వరకు ఒక పదిహేను మంది ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక పది మంది ఉన్నారు కింద ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక ముప్పై ఐదు మంది ఒక ముప్పై ఐదు మంది ఉన్నారు కౌంట్ చేయండి ముప్పై ఐదు పదిహేను యాభై యాభైకో పది కలిపితే అరవై థ్యాంక్ యూ